അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എസ്വെറിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എ യൂണിഫോം സർഫസ് ചാർ സെറ്റ് ദ റഫറൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എസ്വെറിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എ യൂണിഫോം സർഫസ് ചാർജ് സെറ്റ് ദ റഫറൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിനീഡ് ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്നുകിൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിന് ഇൻസൈഡ് ആകാം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ആർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ പി ഇൻസൈഡ് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ Small r will be less than capital R. This is the solution. No. First condition. Potential outside the sphere. Potential outside the sphere. P and 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 P. Small r will be greater than capital R. പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം വി ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഒ ടു ആർ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് സ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കാപ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇ അറിയാം ഇനി ഡി എൽ എന്താണ് ഡി എൽ സ്വെറിക്കൽ ഫോളർ കോർഡിനേറ്റ് ഡി എൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡി ആർ ആർ കാപ് പ്ലസ് ആർ ഡി തീറ്റ തീറ്റ കാപ് പ്ലസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഫൈവ് കാപ് ദൻ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ദെൻ ആർ കാപ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്നാണ് ആർ കാപ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഡാമിലൊന്നും ആർ കാപ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഡാമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആർ കാപ് ഡോട്ട് ഡി എൽ വിൽ ബി or e dot dl will be like r cap dot dl and normal dr i do so e dot dl equal 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square dr so we have two equations one v of r equal to minus integral o to r e dot dl that is e dot dl and then are you 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square dr now e dot dl in a mugal the equation and we'll substitute here സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് സിമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒക്കെ പകരം നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു ടു ദ പോയിന്റ് ആർ ആറ് വരെ റിമൈനിങ് ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഇവിടുത്തെ ഈ ആർ ആറ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആർ പ്രൈം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആർ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് മറ്റൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് ആർ പ്രൈം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ആർ പ്രൈം തന്നെയാണ് ഈ ഇ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് ഡി ആർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ആറിന് കിട്ടും ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് സോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ അവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ക്യൂ ഇസ് ദർ ആ ആറ് മാത്രം ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു നൗ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ദെൻ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു q by r എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന
ടു ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ടു ദ സർഫസ് ഇവിടെ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് വരെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടെണ്ണമാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഐസ് വെറിക്കൽ ഷെൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള സ്മോൾ പോർഷനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് പുറത്ത് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ രണ്ടും കൂടി എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വി ഓഫ് ആറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് വി ഓഫ് ആർ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സ്മോൾ ആർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ഇക്വേഷനെ ഈ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഈ സർപ്പസ് വരെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ദെൻ മൈനസ് ഈ സർപ്പസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സെയിം ഓൾഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരും ഇൻഫിനിറ്റി ടു സ്മോൾ ആർ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇ ഈ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ഈ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഈ വി എഫ് ആർ ഇക്കല് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ആകെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഈ ലിമിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആറായി മാറും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടേം ഈ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടേമുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരും വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആറിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആവും മൈനസ് മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ സോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ക്യാപ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് ഈ ടേമിൻ്റെ സം റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് വരും ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ ടേം സീറോ സോ വി ഓഫ് ആർ ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ വി ഓഫ് ആർ ഇക്കൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദി സ്ഫിയർ ആയി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദി സ്ഫിയർ ആയി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നോട്ട് സീറോ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ ഈവൻ ഈവൻ ദോ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ ഫീൽഡ് സീറോ ആയാൽ പോലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ സീറോ ആവില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന വി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഗ്രേഡ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ 